lies before you for this day we thank you lord for the time you have given us we thank you lord for being with us we thank you lord for guiding us we thank you lord for protecting us from all the dangers we thank you lord for keeping us safe we thank you lord for giving us good health mind and body lord you are so good you are so wonderful you are so loving we thank you lord for your love we thank you lord for your mercy we thank you lord for your compassion lord fill us with your spirit lord lord keep us in your anointing lord always It is your will that we are praising you, worshiping you, and adoring you, Lord. Lord, as we are worshiping you, praising, adoring you, Lord, be with us, Lord, and guide us. Take control of our minds. Take control of our thoughts, so that we may concentrate. the word the word which we listen your word sar eternal your word give us eternal life continue to be with us lord continue to be our source can you to be our master can you to be our lord thank you lord praise you lord worship you lord we adore you lord lord as we sing this song lord praising you worship you adore you lord guide us lord fill us lord with your spirit you are our master lord you are our savior lord you are our source of our life lord thank you lord we praise you lord we worship you adore you lord let us sing this song and praise and worship and adore the lord
Saju Aya Yesaya 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 Kundalalo Noyalalo Padavulalo Yedarulalo Kundalalo Koyalalo Padavulalo Yedarulalo Nannu Gamaninchina Yesaya 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 Yesaya, 
Dear brothers and sisters in Christ Jesus, today we are reflecting on the theme called Be careful with the riches of this world. Be careful with the riches of this world. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dear friends, in this world, everybody wants to be rich. We see no one in this world without having riches. Everybody likes to be rich. Everybody wants properties. Everybody wants to be famous. And everybody wants to have fame and name in this world, dear friends. Some are longing for the status in the society. Some are longing for name and fame in the society. Some are longing for to have higher positions in the society, dear friends, in Christ Jesus. Moreover, all are longing for the riches. All are longing for the wealth. But nobody wants to be with God always. 
because people are forgetting the god who created people are forgetting the god who gave life people are forgetting the god who is with us always people wants people want to have riches people want to have name and fame people want to have properties people want to have the big positions higher positions in society but people are not leaving the riches and coming to god but the man is forgetting where the riches are coming from where the knowledge is coming from where the technology is coming from dear friends in christ jesus we have to remember always that riches are coming from god the wisdom comes from god the love comes from god if god is not willing we will not have anything in this world dear friends in christ jesus if man wants to have the riches even these days you find fighting with the own brothers fighting with the wife fighting with the husband fighting with the grandparents fighting with the children we find so many calamities in this world because of riches dear friends in christ jesus we know what is happening in society nobody is happy one after the other people are facing the problems of riches today god is reminding us if you are clinging on to the riches you will lose the god if you are clinging on to riches you will lose the kingdom of god if you are clinging on to the riches they will become block between you and your god if you are clinging on to riches they will make you they will separate you from the love of christ they will take you away from the lord we have to remember dear friends if you are clinging on to the riches what will happen the first thing we must remember always that we go away from the lord the first one we go away from the lord if we are clinging on to the riches the riches will make you to go away from the lord because we give more importance more preference for the riches not for god we read luke's gospel chapter 15 verses 11 to 32 the beautiful story of father and son the man has two sons the youngest one coming to father and asking give the riches whatever belong to me and i want to go and enjoy my life because it don't give me freedom to enjoy in this house i don't like to be here i don't have much freedom in this house so the young son is going away from the father He has taken all the riches, water belongs to him, and going away from the Lord, and he enjoyed his life, enjoyed with the riches, enjoyed his life with the friends. Finally, he has. Finally, he had no single rupee to have food. the life became miserable he did not know what to do dear friends then he was thinking about his 
father thinking about his family thinking about his brother dear friends in the same way if you are clinging on to the riches if you want the riches then fame and name and wealth in the society if you give more importance more preference to the riches slow by slow step by step we go away from the lord who is our god and master we have to think every moment of our life because the riches will make us to go away from the lord once we go away from the lord we do all kinds of nonsense we do all kinds of calamities because god is not with us if god is with us if god's presence is moving with us we do whatever god is willing to do us we do whatever god is commanding us to do but if you are not listening to his word if you are not moving with the spirit of god if you are not moving with the presence of god our life becomes miserable dear friends in christ jesus that's when we read luke's gospel chapter 15 verse 17 we read the young man started to think about his family his father and his brother this is the time to take turn back to take turn and come to the lord if you take you turn here we come to god but god is always calling us god is always waiting for us to come to him to be with him to remain his love what happened to the angel son we read now verse 15 looks gospel chapter 15 verse 17 we read when he came to himself he said when he came to himself he said how many of my father's hired hands how many mm. bread enough and to spare but here i am dying of hunger praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord the last son came to his senses and thinking about his family there are so many servants eating are sufficiently fully in my family what about me what's my situation why i am like this he came to his senses and thinking dear friends even in our life too there are times we go away from the lord and our life became miserable so many times that was the time we think about god we think about his love his mercy and his compassion there are some who changed his life and came to god there are people still they are not able to know god and his love and his mercy and compassion still they are in same situation dear friends if you are clinging on to the riches the first thing they'll make us to go away from the lot the second if you are if we are clinging on to the riches we lose the kingdom of god what do you mean by kingdom of god the kingdom of god means peace justice righteousness love compassion and equality we lose all these qualities in our family life 
if you don't mind god if you leave him if you are clinging on to the riches if you are giving more importance and more preference to the worldly things and worldly riches we will not have the peace of mind there will not be love between parents and children what is the kingdom god jesus said we read matthew's gospel chapter 6 verse 33 we read what jesus said about kingdom of god matthew's gospel chapter 6 verse 33 but strive first for the kingdom of god yeah and his righteousness and all these things will be given to you as well praise the lord praise the lord praise the lord praise the, the lord. word of god says but seek the kingdom of god and his righteousness and all these things will be added to you praise the lord praise the lord you have to first seek the kingdom of god then everything will be added to you praise the lord 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 therefore do not anxious about tomorrow for tomorrow will be anxious for itself sufficient for the day is own trouble don't worry about tomorrow what's going to happen what i'm going to gain what i'm going to tomorrow but you think about today today is the time for you to be in the lord to come back to the lord god gives so many chances for us to change and to repent and to come to him because he gives many chances because we are his children he doesn't want anyone to perish we read john's gospel chapter 3 verse 17 john's gospel chapter 3 verse 17 indeed indeed god did not send his son into god this world god did not send his son to this world to condemn the world to condemn the world but in order that but in order that the world might be saved through him the world might be saved through him praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord god sent his son not to condemn this world but he sent his son to save everyone praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord that's the reason god sent his only son since god is loving us he sent his only son to save us that is why god gives number of chances several chances to come back to him repent believe in the gospel and come to him and ask him whatever you want he will give you praise the lord 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 hallelujah hallelujah yes dear friends in christ jesus the third thing if you are clinging on to the riches the riches will make you slaves to this world the riches our wealth our properties will make you slave to this world we read luke's gospel chapter 18 verses 18 to 30 we read there was a rich man coming to jesus and asking my lord the good teacher i want to inherit the eternal life what must i do my master and asking jesus jesus said simply just to follow the commandments whatever moses had given to you just you follow it then the rich man said to your friends teacher i have been following all these commandments but still is there anything to follow is there anything i must do to inherit the eternal life then jesus said shall we read the word of god a certain ruler asked him mm. good teacher mm. what must i do to inherit the eternal, eternal life eternal life 
Jesus said to Jesus him, said to him, Why do you call me good? Why do you call me good? No one is good. No one is good. But God alone. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We read end of the verses. Jesus told him to go sell all your properties. Sell whatever you have. Sell the richest whatever you have. What are the wealth you have? And give to the poor people. And you come and follow me. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This is what Jesus said. This is what Jesus said. You go home, sell whatever you have and give to the poor. Come back and follow me. To follow Jesus, it is not easy. The rich man went with sad face. The word of God says, the rich man went with sad face. Dear friends, because the rich man was slave to this world, the rich man was slave to his riches, the rich man was slave to the worldly things. That's the reason he could not come back. He went with sad face. That's why I said, the riches will make us slaves to this world. That's why we have to be very, very careful with the riches, whatever we have. The riches will not take us to heaven. The riches will not give us eternal life. We have to leave everything, whatever you have and whatever we have on this earth and we have to go to him and one day we have to give him the account. You lost my daughter. I gave you the precious life. What did you do with that? He will ask you. And he will ask me as well. Dear friends in Christ Jesus, we have to be very, very careful. The fourth one, if we are clinging on to the riches, the riches will be blocked between you and your God. The riches will be blocked. We read book of prophet Isaiah chapter 59 verse 1 and 2 we read. Dear friends, going away from the Lord is your sin. You should never forget him. You should not go away from him. The purpose of man is to be with him. To love him, to save him, and to serve him. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Let us listen to the word of God. See, see. The Lord's hand is not too short. To the save. Lord's hand is not too short and to save. Save. Nor, nor is ear is ear too dull to hear. Too dull to hear. Rather, rather, your iniquities have been barriers. Your iniquities has been barriers between you and your between God. Between you and your God. And your sins have hidden His face from you. Because of sin, God is not looking at you. So that, so that He will not hear you. He will not hear you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Because you are clinging on to the riches and keep on sinning. So you are going away from the Lord. So the relationship between you and your God step by step is breaking. That is why it will become, the sin will become block between you and your God. Riches will become the block between you and your God. If you give more importance, more preference to the riches, they will block you to go to God. Because the man is enjoying with the riches, the wealth, properties, whatever he had, I will go to God. That's why today, God is reminding you and me to be careful with the riches of the world. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. St. Paul, letter to the Romans, chapter 3, verse 23 says, Since all have sinned 
and they lost the glory of God. If you sin means if you go away from the Lord, if you give more importance to the riches of this world, we lose the grace of God. We lose the glory of God. Praise the Lord. 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 Even Genesis chapter 5. Genesis chapter 5. Genesis chapter 6, verse 6. After seeing the all iniquities, all the sins of man, God is feeling very sorry for creating human beings. Shall we read the word of God? The Lord was sorry that he had made mankind. The Lord was sorry that he had made that he had made humankind on the earth. Humankind on the earth. And, and it grieved him. It grieved him to his heart. To his heart. Praise the Lord. Praise the Lord. Dear friends, even if you go away from him, he feels sorry. He cries for you and me. Because he doesn't want any of his children to perish. Praise the Lord. 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 Then fifth one, dear friends, if you are, if you have more riches, you will become lazy. If you have more riches, you will become lazy. The riches will make you to be lazy persons. We read Luke's Gospel, chapter 12. Verses 13 and words we read. Luke's Gospel, chapter 13, 12. chapter 12, verses 13 and words we read. There is a rich man. Someone in the crowd said to him. Mm, someone in the crowd said to him. Teacher. Teacher. Tell my brother to. Tell my brother to divide. The family inheritance. The family inheritance. With me. With me. But I said to him. But I said to him. Sorry, but he said to him. Mm, friend. Who set me to be a judge mm. or arbiter mm. over you? Mm. And he said to them, mm. Take care, be on your guard against all kinds of greed. Yeah. For one's life does not consist in the abundance of possessions. 16, you read? Chapter then verse. he told them a parable. And he told them a parable saying, The land of a rich man produced abundantly. Yeah. And he thought, he thought to him himself, mm. what should I do? Mm. Nor I have no place to store my crops. Praise the Lord. Praise the Lord. The rich man, he has so much properties, he got so much crops. And he's thinking, what must I do all, with all these crops? I have so much. What to do? What to do? He was thinking. And he said, I will do this. I will tear down my bonds. And build a larger ones. And there I will store all my grain and my goods. And I will enjoy. Whatever I have. What are the riches I have. I will enjoy. He was thinking in his heart and mind. But Jesus said. You are a fool. If I take your life at this night. Where your riches will go. Jesus said. Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, dear Praise friends. Lord. We have to be very, very careful with the riches of this world. The rich man is thinking. After keeping everything in the barns, so I can take rest, I can eat, I can enjoy. Because the riches, whatever he has, making him to be lazy. So riches will make you to be lazy. So dear friends, as we are reflecting, the riches of this world will make you to go away from the Lord. So, we have to be careful with the riches of this world. Let's close our eyes wherever you are. And lifting up both hands and pray. Lord, 
Thank you Lord for your life you have given me. Thank you Lord your precious gift of life. Lord I'm sorry Lord. I have gone away from you Lord all these days because I gave more importance more preference for my properties for my riches name fame and whatever in this world lord now i feel sorry lord i want to come to you lord i want to be with you lord i want to experience your love and care lord now I understood lord my mistake whatever i have done lord to go away from you it is a sin lord but there were times lord i never minded you there were times i never came to you there were times i never prayed lord now lord i decide to be with you lord i don't want riches of this world i don't want the riches of my friends i don't want riches of this world because they will perish one day but i want you lord because you are the author of my life lord and pray dear friend and feel sorry feel sorry and ask him pardon and forgiveness God is looking at you my son and daughter. He'll forgive all your sins and he'll make you a new person. Enta manchi devudu yesayya chintalanni tirenayya ninnu cherina. Prabhuva nenu gora paapinainappatiki prabhuva ninnu preminchavayya stotram tanri. Enta manchi devudu yesayya and you part apart kuntu when i am singing this song just look at him your christic lord is looking at you now and asking pardon and forgiveness enta manchi devuda vesayya ఎంత మంచి దేవుడయే సయ్యా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నేను చేరగా ఎంత మంచి దేవుడవే ప్రేమ 
ఈరోజు మనము ఈ లోక సంపదలతో మనము జాగరూకులై ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనే అంశాన్ని గురించి మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ప్రియ బిడ్లారా సిరి సంపదలు అంటే అందరికీ ఇష్టం ఆస్తులు అంటే అందరికీ ఇష్టం బంగారు అంటే అందరికీ ఇష్టం అంతస్తు అంద చందాలు డబ్బు పలుకుబడి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇష్టం ప్రియ బిడ్లారా మరి ముఖ్యముగా సంపదలు వస్తున్నాయంటే సంపదలు వస్తున్నాయి అనగానే శవమైన లేచి కూర్చుని దాన్ని పెద్దలంటారు సంపదలు వస్తున్నాయి డబ్బు వస్తుంది ఆస్తి వస్తుంది అంతస్తు వస్తుందంటే మానవుడు ఏదైనా తెగించి చేయుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ లోకంలో ప్రియ బిడ్లారా ప్రతి మనిషి తాను ఇతరుల కంటే సంపద కలవాడిగా ఉండాలని ఇతరుల కంటే పెద్ద అంతస్తులో ఉండాలని ఇతరుల కంటే ఎప్పుడు కూడా పైన ఉండాలని మానవుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ప్రియ బిడ్లారా ఇదే సంపదలు కూడబెట్టినట్టు కూడబెట్టుకునేదానికి సంపాదించేదానికి మానవుడు నిద్రహారాలు మాని సంపాదన అనే వలలో పడి సంపాదనతోనే మానవుడు బ్రతికేస్తున్నాడు ప్రియ బిడ్లారా 
అవసరమైతే మని సాటి మనిషిని కూడా చంపుటకు మానవుడు ఈ లోకంలో సిద్ధపడుతున్నాడు ఎందుకంటే మానవునికి సంపదే ముఖ్యం ఆస్తులే ముఖ్యం అంతస్తులే ముఖ్యం మంచి పేరే ముఖ్యం కనుక ఈ లోకంలో ప్రియ బిడిలారా చివరకు దైవాన్ని సహితం దేవుని సహితం వదులుకోవడానికి మానవుడు సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే మానవునికి ఆస్తులు కావాలి ఈ లోకమిచ్చే ఆస్తులు కావాలి ఈ లోకమిచ్చే వస్తువులు కావాలి ఈ లోకమిచ్చే సంపదలు కావాలి ఈ లోకమిచ్చే డబ్బు కావాలి అందుకే మానవుడు దేవునికి కూడా దురమైపోతున్నాడు ఈ ఆస్తులనే భ్రమలో పడిపోతున్నాడు మానవుడు అందుకే మనము సంపదలను అంటి పెట్టుకొని ఉంటే కలిగే నష్టాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయని చెప్పాలి ప్రే బిడ్లారా దాంట్లో మొదటిది మనము సంపదలు అంటి పెట్టుకొని ఉంటే దేవునికి దూరమైపోతాము మనం చూస్తున్నాం లూకా సువార్తలో పదిహేనవ అధ్యాయం చూస్తున్నాం పదకొండవ వచ్చిన ముప్పై రెండవ వచ్చిన వరకు తప్పిపోయిన కుమారుడు కూడా తన తండ్రి దగ్గర తన ఆస్తిని తీసుకొని దురదేశంకు వెళ్ళాడు ఆస్తినంతా మంట కలిపేశాడు ఆస్తినంతా భోగ విలాసాలతో సంతోషంగా గడిపాడు చివరకు పందులు తిను పొట్టు కూడా తప్పిపోయిన కుమారునికి ఆహారముగా దొరకలేదండి ప్రియ కుమార ప్రియ కుమార్తె మన జీవితం కూడా తప్పిపోయిన కుమారుని స్థితిలో ఉంటే మనం ఒకసారి రోజు ఆత్మ పశ్చిలం చేసుకోవాలి నేను నా దేవునితో ఉండడం నేర్చుకోవాలి కానీ ఆస్తులతో కాదు అంతస్తులతో కాదు నువ్వు దేవునితో ఉంటే నీకు అన్ని ఇవ్వబడతాయి నీకు అన్నీ వసగబడతాయి అందుకే ఇప్పుడు ఇంత పౌలు గారు అంటారు పిలుపులకు రాసిన లేక నాలుగవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చంలో నా దేవుడు నాకు అన్నీ సమకూర్చిన అంటూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంత పౌలు గారు ప్రభుతో జీవించాడు ప్రభు కృపపై ఆధారపడి జీవించాడు ప్రభు మీద ఆధారపడి జీవించాడు కనుక పౌలు గారు అన్నారు నేను ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి నేను దేవునికి సంతోషిస్తున్నాను ఆనందిస్తున్నాను పలికి నా తండ్రి నా దేవుడు నాకు అన్ని సమకూర్చునని అన్నాడు పునీత పౌలు గారు ప్రే బిడ్లారా మనం కూడా ఈ లోక ఆస్తుల కోసం ప్రాకులాడకుండా ఈ లోక సంపదల కోసం మనం ప్రాకులాడకుండా దేవునితో ఉన్నట్టుకు నేర్చుకోవాలి అప్పుడే మనము దేవునికి దూరమైపోము ఈ ఆస్తులు అంటిపెట్టుకుని ఉంటే మనము దేవునికి దూరమైపోతాము అందుకే మతై సువార్త ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన పలుకుతుంది నీ సంపదలు ఎక్కడ ఉంటే నీ హృదయం కూడా అక్కడే ఉంటుంది మతై సువార్త పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన పలుకుతూ ఉంది ప్రే బిడ్డ మానవుడు లోకమందిని సంపాదించి తన ఆత్మను కోల్పోయినా ప్రయోజనం ఏమైనా ఉందా అంటే లేదు సంపదలు అంటు పెట్టుకుంటే మొట్టమొదటిగా మనము దేవునికి దూరమైపోతాము రెండవది దేవుని రాజ్యాన్ని కోల్పోతాం మనం దేవుని రాజ్యం అంటే ఏమిటి శాంతి సమాధానం న్యాయం ప్రేమ సమానత్వం వీటన్నిటినీ మనం జీవించే జీవితంలో మనం చవి చూడలేము వీటన్నిటి కూడా మనం కోల్పోతాం ప్రియ కుమార కుమార్తె దైవ రాజ్యం దేవుని రాజ్యం అంటే ఏమిటి మతేశ్వార్త ఆరవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచ్చిన పలుకుతుంది వాక్యాన్ని విందా మతేశ్వార్త ఆరవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచ్చిన దేవుని రాజ్యం అంటే ఏమిటి మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెదకుడు అప్పుడు నీకు సమకూర్చు ప్రైజ్ ప్రైజ్ మొదటిగా నీవు దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని ఆయన యొక్క నీతిని వెదకాలి అప్పుడే నీకు అన్ని సమకూర్చబడతాయి నువ్వు దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని వెదక్కుండా దేవుని యొక్క నీతిని వెదక్కుండా నీవు సంపదలను అంటి పెట్టుకొని ఉంటే నువ్వు దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని కోల్పోతావు ప్రతి కుటుంబంలో కూడా మనం చూస్తున్నాము చాలా కుటుంబాలు శాంతి లేదు సమాధానం లేదు ఎప్పుడు గొడవలు ఉంటున్నాయి అంటే ఆ కుటుంబాలు దేవునికి ముఖ్యమైన స్థానాన్ని ఇవ్వడం లేదు వారి కుటుంబంలో కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబం సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటుంది ప్రియ బిడ్డలారా అందుకే మనం ఏం చేయాలి కలిసి ప్రతిరోజు కుటుంబంలో ప్రార్థించాలి ఇంట్లో సమానత్వం ఉండాలి శాంతి ఉండాలి సమాధానం ఉండాలి ప్రేమ ఉండాలి ఆప్యాయత ఉండాలి మరియు స్నేహం ఉండాలంటే కుటుంబం అంతా కూడా కలిసి ప్రార్థించాలి ప్రేపెట్లారా 
దేవుని రాజుని ఎలా కోల్పోతాము లూకా సువార్త పదహారవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ముప్పై చూస్తున్నాము ధనికుడు లాజర్ ఉంటున్నాడు ధనికుడు సంతోషంగా ఆనందంగా విరవీగుతున్నాడు లాజరు తన వాకిటి పక్కన ఉండి కింద పడిన మెతుకులతో ఆయన తింటూ తన పొట్టను నింపుకుంటున్నాడు ప్రేపెట్లారా కానీ ఈ ధనవంతుడు పట్టు వస్త్రాలు ధరించి నిత్య విందులతో వినోదాలతో కాలం గడుపుచున్నాడు మరణింపగా ఆయన నరకంలోనికి త్రోసివేయబడ్డాడు లాజర్ కూడా మరణించాడు ఆయన అబ్రహాము ఒడిలో సంతోషంగా ఆనందంగా దేవదూతలు అతను కొనిపోయి కొని కొనిపోడి వారిని అబ్రహాము ఒడిలో ఉంచారు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అందుకే మనము సంపదలు అంటి పెట్టుకుని ఉంటే దేవుని రాజ్యాన్ని కోల్పోతాము కనుక మనం జాగరూకులై ఉండాలి ప్రే పెట్టారా మూడవది సంపదలు నిన్ను యొక్క లోకానికి బానిసను చేస్తాయి లుకా స్వార్థ పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చి పద్దెనిమిది వచ్చిన నుంచి ముప్పై మనం చూస్తున్నాము ధనవంతుడు ఏసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రభువా మంచి మా బోధకుడా నేను పరలోక రాజ్యం పొందాలంటే నిత్య జీవం పొందాలంటే ఏం చేయాలన్నప్పుడు ఇదిగో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు పాటించు అన్నాడు ఆ ధనవంతు ఉంటాను నేను పాటిస్తూనే ఉన్నాను ఇంకా ఏదైనా ఉందా నేను నిత్య జీవం పొందుకోవాలి అంటే ధనవంతు అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు అంటున్నాడు ఇదిగో నీవు ఇంటికి వెళ్ళి నీకు ఉన్నంత హెచ్చించి పేదలకు పంచి తర్వాత వచ్చి నన్ను అనుసరించన్నప్పుడు ఆ యొక్క ధనవంతుడు ఎంతో బాధతో ఇంటికి పోతున్నాడు ప్రే బిడ్లారా అందుకే సంపదని లోకానికి బానిసం చేస్తాయి ఈ యొక్క ధనవంతుడు కూడా లోకానికి బానిస అయ్యాడు కనుక దేవునికి మొదటి స్థానాన్ని ఇవ్వలేకపోయాడు యేసు ప్రభువును అనుసరించలేకపోయాడు ప్రే బిడ్లారా నాలుగవది సంపదలు అంటి పెట్టుకొని ఉంటే దేవునికి నీకు ఉన్న సంబంధాన్ని తెరించివేస్తాయి ఈ యొక్క సంపదలు ఎందుకంటే మనము ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత సంపదలకు ఇస్తున్నాం కనుక దేవునికి ఇవ్వలేము సంపాదనలో పడి దేవుని మరచి దేవుని వదలి పాపము చేయుటకు మానుడు పునుకుంటాడు పాపం నీలో ఉంటే నీ ప్రార్థన ఆలకించబడదు దేవుడేమో నీ ప్రార్థన ఆలకించాలనుకుంటాడు కానీ మన పాపము దేవునికి మనకు మధ్య ఒక అడ్డుగోడలా ఉందని యశ్యా ప్రవక్త యాభై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచ్చిన పలుకుతున్నాయి ప్రే బిడ్లారా ఇప్పుడు పౌలుగా రోమేకి రాసిన లేక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చిన పలుకుతుంది పాపం చేయడం వలన మానవుడు తన కృపను మహిమను కోల్పోతున్నాడని అది కాండం ఐదవ ఆరవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన పలుకుతుంది దేవుడు కూడా మానవుని సృజించినందుకు మానవుడు పాపం చేయ చేయడం వలన మానవుని సృజించినందుకు దేవుడు కూడా తన మనస్సులో బాధపడుతూ ఉన్నాడు కనుక ప్రే బిడ్లారా మనము యొక్క లోక సంపదలకు లోక ఆశలకు యొక్క లోకానికి మనం ప్రాముఖ్యతనిస్తే మనము దేవునికి మనకున్న సంబంధాన్ని మనం కోల్పోతాము ఐదవది అధిక సంపదల వలన సోమరితనం పెరుగుతుంది ప్రైబిడ్లారా లుకా స్వార్థ పన్నెండవ అధ్యాయం మనం పదమూడవ వచనం చూస్తే ఒక ధనవంతు సమృద్ధిగా పంటలు పండాయి పంటలు భద్రపరచుటకు తావులేదు కొట్లు పడగొట్టించి వారిని ఇంకా పెద్దగా కట్టాడు దానిని భద్రపరిచాడు అంటున్నాడు ఆ యొక్క ధనవంతుడు నా ప్రాణమా నీకు అనేక సమస్యలు పడు గొప్ప సంపదలున్నవి సుఖముగా ఉండము తిని త్రాగి సంతోషంగా ఉండు అని ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు అతనితో ఓరి అవివేకి ఈ రాత్రికే నీ ప్రాణము తీసివేయబడును ఇక సంపదలు ఎవరు అనుభవిస్తారు అని దేవుడు అన్నాడు ప్రేపెట్లారా అందుకే సోమరితనం వలన మానవుడు దేవునికి దూరం అవడమే కాకుండా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను కోల్పోతాడు అందుకే సంపదల వలన సోమరితనం పెరుగుతుంది ప్రే బిడ్లారా సామెతల గ్రంథం పదే వద్ద ఆలోచన పలుకుతుంది బద్ధకమైన చేతులు పేదరికాన్ని కారణమవుతాయి కానీ శ్రద్ధ గల చేతులు సంపదను తెస్తాయని ప్రైజ్ దాట్ ప్రైజ్ దాట్ ప్రైజ్ కనుక ప్రే బిడ్లారా మనం ఆత్మ పశ్చిమ చేసుకుందాం ఈరోజు నేను నా జీవితం నా దేవునికి ఇష్టమైన జీవితంగా నేను జీవిస్తున్నాను లేదా ఈ లోకానికి ప్రాముఖ్యతను ఇస్తున్నానా లేక నా దేవునికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నానా ఆస్తులకు అంతస్తులకు సంపదలకు నేను ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నానా లేకుంటే నా దేవునికి నేను ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నానా అని ఆత్మపశ్చిన చేసుకోవాలి ప్రేపెట్లారా అందరం మోకరించి 
ప్రార్థన చేసుకుందాం మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ప్రభువా నీవన్నావు కదా మీలో ఒక్కరికి నశించడం నాకు ఇష్టం లేదన్నావు ప్రభువ దిగో తండ్రి ఈరోజు ప్రభు మేము ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభువ ఎంతో మంది బిడ్డల ప్రభానికి దూరం అయిపోయారు ప్రభు వారి యొక్క ఆస్తులు అంతస్తుల వల్ల ప్రభు వాళ్ళు వారి యొక్క ఆస్తులకు అంతస్తులకు పలుకుబడికి మంచి పేరుకు ప్రభు పేరు ప్రతిష్టలకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం వల్ల ప్రభు వారు ఎంతో మందిని కోల్పోయారు ప్రభు ఆ బిడ్డలందరినీ ప్రభు నీకు సమర్పించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి దిగో ప్రభు వారిని మన్నించండి వారి పాపాలను మన్నించండి ప్రభు మన్నించి ప్రభు వారికి నూతన జీవాన్ని ఇవ్వండి ప్రభు నూతన ఆత్మని ఇవ్వండి తండ్రి ఇదిగో ప్రభు ఇప్పుడు మోకరించి ప్రార్థించే ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీకు సమర్పించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభు ఇదిగో ప్రభు వారి కుటుంబాలను ఆశ్రయించండి ప్రభు వారి కుటుంబంలో నూతన ఆత్మ నింపండి ప్రభు కుటుంబాన్ని మీరు అభిషేకించండి తండ్రి ప్రభు వారి మనసులు మార్చండి ప్రభు వారి హృదయాన్ని మార్చండి ప్రభు ఇదిగో తండ్రి నీకు ఇష్టమైతే ప్రభు ఈ బిడ్డందరూ కూడా మీరు ఆశీర్వదించి ప్రభు మీ మీ సన్నిధికి మరలా నడిచే విధంగా వారికి కావాల్సిన అనుగ్రహాలను దయచేయండి ప్రభు ఇదిగో తండ్రి వారికి మారు మనసును దయచేసి ఉదయ పరివర్తనం దయచేసి ప్రభు వారి యొక్క రాతి గుండెను మార్చి ప్రభు నీ సన్నిధికి వచ్చే బిడ్డలకు వారిని మార్చి ప్రభు నీ యొక్క దీవెనలను వారిపై కృమ్మరించండి ప్రభు నీ యొక్క ఆత్మ వారిపై కృమ్మరించండి ప్రభు వారి కుటుంబాలను అన్నింటినీ కూడా ప్రభు మీరు మీ యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకొని ప్రభు నీ సన్నిధికి నడిచే విధంగా వారిని మీరు ఆశీర్వదించండి తండ్రి ప్రభు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీరు ఆశ్రయించి మీ యొక్క ఆత్మ ఫలాలను ఆత్మ వరాలను మాపై నిరాలంగా కృమ్మరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఏసయ్య ఇదిగ ప్రభు మాపై మా కుటుంబాలపై మా పిల్లలపై నీ యొక్క దీవెనలు నిండుగా మెండుగా కురిపించమని ఈ ప్రార్థనను నా జరిగిన ఏసై మళ్ళీ ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఇప్పుడు పరలోక తండ్రి ఆరాధన అంటి యొక్క పాట పాడుచు ఉండగా మీరు మోకరించి ఏసై యొక్క దీవెనలను పొందుకోనండి పరిశుద్ధ 
परिशुद्ध आत्मा आ 